Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, chương trình Hạnh phúc từ đâu của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam xin được phép lãm bàn về câu chuyện thời sự mà tất cả chúng ta đều quan tâm, đó là vấn nạn về bệnh dịch virus corona. Qua phần trình bày của mục sư tiến sĩ Phạm Hồng Phú, kính mời quý khán thính giả theo dõi. Kính chào quý khán thính giả, kính chúc quý vị và quý quyến một tuần mới phước hạnh và an vui bên gia đình. Trong vài tháng vừa qua, cả thế giới bối rối với liên tục những tin tức liên quan đến dịch bệnh do virus corona hay còn gọi là viêm phổi Vũ Hán. Cho nên tôi xin gửi đến quý vị đề tài dịch bệnh do virus corona và sự chuẩn bị của cơ đốc nhân. Vào lúc 15 giờ 44 ngày 6 tháng 2 trên trang mạng của tờ Bảo Lửa có đăng bài tỷ phú Quách Văn Quý tiết lộ con số tử vong do viêm phổi Vũ Hán. Trung Quốc muốn giá họa cho Mỹ. Với nội dung như sau, vào ngày 3 tháng 2, tỷ phú Hoa Kiều, nhà hoạt động Quách Văn Quý, hay còn được biết đến với tên Mike Quok, hiện đang cư ngụ tại Mỹ, đã cung cấp thông tin rằng Trung Quốc thừa nhận chủng virus corona mới gây ra dịch viêm phổi Vũ Hán là sản phẩm được phát triển từ kỹ thuật nhân tạo, nhưng lại nói là do Mỹ phát triển để kích động lòng thù hận của dân chúng Trung Quốc nhắm vào phía Mỹ. Hiện tại số người chết vì viêm phổi Vũ Hán đã lên tới con số 30.000 người trở lên, vượt xa một trời một vực so với con số hàng trăm mà Trung Quốc công bố. Ông Quách Văn Quý đã phát biểu trong chương trình truyền hình trực tiếp hôm ngày 3 tháng 2 rằng Trung Quốc đã thừa nhận chủng virus corona mới không bắt nguồn từ động vật hoặc tự nhiên và không liên quan gì đến chợ hải sản, mà là được con người phát triển và nhân vật trọng yếu trong sự kiện virus này, chính là Viện trưởng Học viện Y học thuộc Đại học Trung Sơn Trung Quốc, Quách Đức Ngật. Trang mạng Tây Lục của quân đội Trung Quốc vào tháng 1 đã cho đăng bài viết với tiêu đề Virus không phải là sản vật tự nhiên, đó cũng bằng như là thừa nhận virus là sản phẩm nhân tạo không thể là virus trên dơi đột biến. Hơn nữa, họ còn muốn đem đầu mối này đẩy về phía Mỹ. Quách Văn Quý đã dẫn nguồn tin mà ông vừa nhận được. Nguồn tin này nói rằng hiện tại ở quốc nội Trung Quốc, số người được chuẩn đoán mắc bệnh đã lên tới hơn 1 triệu 300 ngàn người. Số người tử vong hơn 30 ngàn người. Ông còn nói rằng sự lây nhiễm người qua người do virus này một khi không còn khống chế được, thì sẽ khuếch tán ra toàn thế giới, hậu quả là không thể tưởng tượng. Ông Quách Văn Quý vào tuần trước cũng dẫn nguồn tin cho biết Trung Quốc đã dự tính số người tử vong trong trận đại dịch này có thể sẽ đạt tới trong khoảng 10 đến 100 triệu người. Vào thứ Sáu ngày 7 tháng 2 trên trang mạng của tờ Tri thức Việt Nam có đăng bài nhà thể thao ở Vũ Hán bị trứng dụng sẽ thiết kế 100.000 giường bệnh. Với nội dung như sau, dịch viêm phổi Vũ Hán mất kiểm soát, chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng cần làm việc gấp rút suốt ngày đêm để xây dựng hai bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn nhằm tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên mới đây có thông tin truyền ra nói rằng dù có hai bệnh viện này nhưng số giường bệnh vẫn không đủ. Hiện tại ngay cả khuôn viên trường, sân thể thao đều bị trứng dụng ước tính sẽ thiết kế 100.000 giường bệnh. Theo Nhật báo Trường Giang tại Trung Quốc đưa tin, chính quyền Trung Quốc lần lượt dựng hai bệnh viện là Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn, nhưng ước tính vẫn chưa đủ để sử dụng. Do đó, đến ngày 4 tháng 2 sẽ xây dựng các bệnh viện container ở một số nơi như Trung tâm Triển lãm Quốc tế Vũ Hán, dự ước 1.000 giường bệnh, nhà thể thao Hồng Sơn Vũ Hán, 800 giường bệnh, nhà khách Vũ Hán, 2.000 giường bệnh. Phó tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc Dương Văn Ngạn từng cho biết sẽ thiết lập 100.000 giường bệnh đến ngày 5 tháng 2 sẽ tiếp tục trưng dụng nhà thể thao Hoàng Bi, trung tâm thể dục toàn dân Vũ Hán, nhà thể thao Vũ Hán, trung tâm thể thao Vũ Cương, nhà thể thao trường tiểu học Hoa Kiều Thành, trung tâm thể thao Vũ Hán, 
trường trung học nghề cấp cao Thạch Bài Lĩnh, trung tâm hội trợ triển lãm công nghệ cao Quang Cốc, trung tâm thể thao ngoài trời Đại Hoa Sơn, ước tính sơ bộ sẽ tăng thêm hơn 10.000 giường bệnh. Fox News vào chiều tối thứ Bảy ngày 8 tháng 2 cho biết, theo tin tức trường Trung Quốc, chỉ có khoảng 37.198 người bị nhiễm bệnh virus corona và ít nhất là 811 người đã chết tại Trung Hoa lục địa. Như vậy thì tại sao Trung Quốc chuẩn bị thiết lập 100.000 giường bệnh làm gì? Việc này khiến ngoại giới nghi ngờ viêm phổi Vũ Hán rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Cơ đốc nhân nên chuẩn bị như thế nào đối với dịch bệnh do virus Corona gây ra. Trong kinh thánh từ sáng thứ ký đến Khải Huyền có đề cập rất nhiều phân đoạn kinh thánh liên quan đến dịch bệnh và cũng bày tỏ dịch bệnh cũng là một trong những việc sẽ xảy ra vào thời tận thế. Cho nên Cơ đốc nhân không lấy gì làm ngạc nhiên khi nghe đến dịch bệnh do virus Corona gây ra. Hơn thế nữa, thì Thiên 91 cho chúng ta những nguyên tắc tuyệt vời khi đối diện với tình trạng dịch bệnh lây lan trên thế giới. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức giê hô va rằng, Ngài là nơi nương nấu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương nấu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay ban ngày hoặc dịch lệ lây ra trong tối tâm hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người xa ngã bên ngươi và muôn người xa ngã bên hữu ngươi, song tai họ sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉnh lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức giê hô va làm nơi nương nấu mình và đấng chí cao làm nơi ở mình. Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e cho ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sứ tử và rắn hổ mang. Còn sứ tử tơ và con rắn, ngươi sẽ dày đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Cơ đốc nhân không quá chủ quan mà bỏ qua việc phòng bệnh và chữa bệnh khi bị lây nhiễm virus corona. Nhưng mọi cơ đốc nhân đều biết rằng mọi người đều phải chết. Và khi chết, người tin Chúa được Chúa tiếp rước về lạc viên và chờ đợi bước vào thiên đàng vĩnh phước. Còn người chưa tin Chúa sẽ bị đùa vào âm phủ hay còn gọi là địa ngục và chờ đợi đến ngày bị bỏ vào hỏa ngục chịu hình khổ đời đời. Chúa cứu thế Giêsu Christ không muốn một ai bị hư mất và khốn khổ trong hỏa ngục. Cho nên Ngài đã đến và chịu chết thay cho con người. Hầu cho bất cứ người nào bằng lòng tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời mình thì được Ngài ban cho sự sống đời đời. Nếu quý vị muốn biết thêm về Chúa Giêsu xin liên lạc với Hội Thánh Liên Hiệp Phe Phát. 8922 Little River Turnpike, Fairfax, Virginia 22031, điện thoại 703 334 8819 hoặc 773 430 2377. Lễ thờ phượng Chúa lúc 4 giờ chiều mỗi Chủ nhật. Sau lễ thờ phượng có bữa cơm thân mật. Chúng tôi mong ước đón tiếp và giải đáp tận tình cùng quý vị. Nguyện Chúa ban ơn phước tràn đầy trên quý vị và quý quyến. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên xin tạm chấm dứt tại đây. Kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ mới an khang và thịnh vượng trong tình yêu Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Kính chào quý vị.